असलमकुम शिक्षार्थी बंधुरा इतिमदे वार्ड पेज शुरू करार्ड पेजर अलरेडी एक क्लस कमप्लीट करार्ड पेज क्यों सेट आप करते वार्ड पेज सेट आपरा दुई भाव कमप्लीट कर एक हलो लारागुण सहाज्ये अन्टी हलो जैम सफ्टवर सहाज्ये जैम ए लारागुण के मध्य जेको एक अपना शिखले क्यों चलो एक क्लस कमप्लीट कर क्लसटी देखिए कि भाव अपनी आपनर वार्ड पेज वेबसाइटे थीम इन्स्टल करबें थीम इन्स्टल कर तीन टाइम प्रसेस हमें से देखिए जे प्रसेसगुलर मध्य जेको एक प्रसेस फलो करपनर वार्ड पेज थीम सेट आप करते वार्ड पेज डैशबोर्डे क्योंकि और अनेकगुल अपशन रही है आजकल ये भिडियोटी वार्ड पेज डैशबोर्डा के कमप्लीटलि बोझान चेषा करब जो कौन फीचारे की क्ज एवं बेसिक भाव जी अंशगुलो देवे सेटुकु हमें देखो एवं परवर्ती हमें ये विभिन्न प्लाग इन विभिन्न प्रिमियम थीम फ्री थीम विभिन्न अपशन एड करब से परवर्ती देखो आज के भिडियो कमप्लीट करते चले वार्ड पेजर टोटाल डैशबोर्ड से डैशबोर्डर को अंशर को मेनुर को क्ज सेगल नहीं चलो कम्पिटार स्क्रिने तो हमारे वेबसाइटे चले एखान डैशबोर्डे चले ग जदि एखान यो ना थे एखान लग आउट करा थकत जस्ट पासवर्ड एवं यूजार नेम दिए क्योंकि एखे चले आसते तो यहन के जस्ट डैशबोर्डे चले आसते डैशबोर्डे आसार पर प्रथम यीचारगलो देखते पा एखे फीचारगलो देखते हैं अपशनगू देखते तो हमें प्रथम जो करब ये अपशनगुलो के एक नीट एंड क्लिन कर तरह अपनी एखे एक स्क्रीन अपशन देखते तो ये स्क्रीन अपशन थे जस्ट यो टिक चिन्ह उठिए दी अपनी एखान के अपशनगू कमानो बाड़ानो करते हैं चाहले एखे कोपशन रखते पर चाहले कोपशन एखान उठा दीते हैं तो ये हलो स्क्रीन अपशनर क्ज एसड़ा ये हेल्पर सहाजे आपनी वार्ड प्रेसर को भार्शने आसें वार्ड प्रेस सपोर्ट इत्यादि विषयगू एखे देखते पाबें ठीक है एवं एखे जो देखी एखान के बसाइटे जी यूजार आईडी दिए एखे ढुके यूजार आईडी सम्पर् एखे पाने जो क्लिक करें तो अपनी चले आसबें एखे एखे आसते एक तो हमें आबाद डैशबोर्डे चले गलम डैशबोर्ड का यस्था एम डैशबोर्डे जी अपनी क्लिक करें तो हमें अपने दुईट अपशन देखते हैं एक हे होम होमे क्लिक कर लेने थको अन्टी हम आपडेट आपडेटे क्लिक कर लेना के वार्ड प्रेसर थीम ए प्लागनर एवं वार्ड प्रेस निजे एक भार्शन रही है से ही भार्शन आपडेट पेजे नहीं चले जाए ठीक है आपडेट पेजे हमें तीनटे जिस के आपडेट करतेब एक हलो वार्ड पेज आपडेट करतेब अन्टी हलो थीम आपडेट करतेब एवं नेक्स्ट हलो अपने प्लाग इनगुलो के आपडेट करतेबें एखान एसड़ा थीम और प्लाग इन निज निज अपन आपडेट करतेब तो यहन आपने देखते हैं जो वार्ड पेज टे आपडेट करार्जन ये बोला एखे यू हाव ए लेटेस्ट भार्शन अफ वार्ड पेज हमें वार्ड पेजर सिक्स पॉइंट वन पॉइंट वन भार्शन यूज करते आपने चाहले जो इटार के बैक डिजिट थकें अपना एखान भार्शन टाइम आपडेट करते पर जेहतु हमारे वेबसाइट एख पर्त को प्लाग इन नहीं तक प्लाग इनर आपडेट देखते ना और प्लाग इन जो थकत और प्लाग इन जो आपडेट प्रयोजन होत एखे अपने से ही प्लाग इन लिस्ट देखते पड़ते हैं एवं आपनर वेबसाइटे जो आपडेट सारा अपना थीम थे तेल तो से थीमगुलर आपडेट करार्जन एखे लिस्ट देखते पाबें अपने चाहले एखान वन क्लिकर माध्यम से थीम व प्लाग इनगुलो के आपडेट करते पर विषयगुलो नहीं आलोचना करब एन आपात तो यटुकु देखें और नेक्स्ट हे खान देखें अपना डैशबोर्डर दो अपन शेष कर लगभग नेक्स्ट अपशन हलो पोस्ट एवं वार्ड पेज तैरी मूलत प्रथम पोस्ट लेखार जो पोस्ट कौनगुलो गूगले सार्च कर विभिन्न वेबसाइटगुलो के जो आप पढ़ी ब्लग विभिन्न रकम टीटोरियल ब्लग विभिन्न रकम हिस्टोरिकल ब्लग यो पढ़ी से ही जिनगुल मूलत यहखान लेखा है अर्थात पोस्ट आप एखान के पोस्ट करते पर पोस्ट करते कि अंश लागे हमें जो पोस्टे क्लिक करी तालोले एक वेलकाम पेजटा के सर दी तो देखते एखे एड पोस्ट आपने लिखल बांग्लेश बार 
फाइव उइकेट ये बांगलेश फाइव उइकेट लिखल ये पोस्टर हेडिंग शुरोन एवं एखे भेतरे विस्तारित लिखते पर एखानी एक लेखा कपि करते लरेम लरेम इन वेबसाइट थे टेक्सट कपि कर आनब ओके तो यहनार वर्णनागुलोन कपि कर नहीं पोस्ट कर दिल एवं ये सर दी हमें यो सब बुझब आपात तो ये तो तो देखें तो ये लिखल एखे लेखे हमें एक इमेज दीब एखे फीचार इमेज एखान एक इमेज दीते मन करें से थीम ये दिल ये कर लाइटा के जो पब्लिश कर दी तो पोस्ट आकारे वेबसाइटे देखते पाब ये एखे अपने कमेंट करतेबेंटन ये समस्त विषय देखते पाब हमें हे पोस्ट एक वेबसाइटे मैं पोस्ट जेकोधर पोस्ट लिखते पर पोस्टर मध्य गले होवर करी तो एखे कैकट अपशन देखते इडिट क्यूक इडिट ट्रास्ट भिउ आप चाहले ये इडिट करतेब क्यूक इडिट मैंने सीम्पल किस जिन इडिट करतेबेंटन जमन एखे कैटागरि इडिट कर कैटागर से आई पोस्टा ए पोस्टर डेट अपनी इडिट करतेबेंटन पोस्ट चाहले अपने प्राइट पासवर्ड दिए रखते पर ये जिनगूल आपने एखान करते जो आबादे ये कैंसल कर ट्रास ट्रास अर्थात हमारे डिलेट करा के बोझान है तो हमें जो ट्रासे रखब तक हे एगुल मैं रिसाइकेल बिलर मत कर एक जगह थको से परवर्ती पार्लामेंट डिलेट करी तब डिलेट हो जाए देखें ये एखान डिलेट हो गए क्योंकि ये ट्रासे गए रही है मैं टे गए एखान देखें पार्लामेंटल डिलीट करते रिस्टोर करते रिस्टोर कर लेकर आगे जगह चले आसने दुटा पोस्ट आसे ट्रास परमानेंटली डिलीट करतम तो डिलीट हो जाए आपने जो रिस्टोर करबें तक ये क्योंकि ड्राफ्टे थक पब्लिश अवस्था नहीं तो ये के ड्राफ्ट के पब्लिश करते हैं आर इडिटे क्लिक करबें इडिटे क्लिक करके पब्लिश कर दीते ओके ये ये पब्लिश कर एपडेट कर दी पब्लिश कर दी पब्लिश हो जाए तो आशा करी विषय पोस्टे सीम्पल विषय बुझते पे जेहतु आज के बोझान चेषा करब ये अपशनगुलो तई प्रत्येक अपशन की क्ज सेगल अपन के बोझान चेषा करते डिटेल्सली ओके तो पोस्ट आसले अल पोस्टे यो देखते एड निवते नतून पोस्ट क्यों करी से देखे फेले अलरेडी एवं पोस्टर एखे दुईटा जिन देखते नम्बर वन हलो कैटागरि अन्टी हलो टैक्स कैटागरि टैक्स ये दुटा के वार्डप्रेस टैक् जमी बला है तो वही टैक् जमिम क्षटा के कैटागरि हमें प्रत्येक पोस्ट के कैटागरि वाइज भाग कर लिखे रखी साधारण जेमन किस पोस्ट खेला नहीं पोस्ट करते राजनीतिक नहीं पोस्ट करते बांगलेश पोस्ट करते खबर नहीं पोस्ट करते एक एक कैटागरि ओके ये कैटागर मध्य आप सब कैटागरि करते हीगुलो जी एखे लिखी धरें बांगलेश लेखा बांगलेश पोस्ट करते तो एड कैटागरि कर लेने चले आसल बांगलेश ओके हमें बांगलेश मध्य मन करें डिस्ट्रिक्ट करते मन करें ढाका ढाका निश्चय बांगलेश भरे आई हमें एखान के बांगलेश देखा दीब पैरेंट मान हल ये ढाका कार अधीन अर्थात ढाका के अवश्य बांगलेश ढार पैरेंट बोलते बांगलेशन देखा दिल स्लैगटा हेखने ये वेबसाइटर पर जे अंशटुकु देखते परि एटुक मूलक स्लैग बला है तो यार स्लैग क्यों अर्थात यही ढाका जो आस तक स्लैगटा कि देखते परि तो चाहले एखे को दी अटोमेटिकली ढाका चले आसो किस दी से कस्टमलि दीते ओके देखा विषय कम भाव क्ज कर सेट कर लो देखें ये स्लैग देखा जाता के भिउ करी तो हमें देखें यान खेल करबें कैटागरि बांगलेशर मध्य ढाका यहाँ से स्लैग ओके टोटाली एटुक हमारे पार्मालिंग एटुकु जेटुकु हमें ये ढाका क्लिक करार्जन आसल से बोला स्लैग 
তো এই আমাদের এটা হচ্ছে সাধারণত আমরা যদি এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ করি তাহলে এইগুলো আমাদের হচ্ছে ক্যাটাগরি এবং ট্যাগটা ওয়ান কাইন্ডস অফ ক্যাটাগরির মতোই সেটা হলো আমরা একটা খেলাকে মনে করেন যে বিভিন্ন রকম নামে কল করতে পারি ধরেন যে আমরা এখানে হচ্ছে ফুটবল দেখলাম ফুটবল তো এই যে ফুটবল নামে ট্যাগের মধ্যে আমরা এই এই ফুটবল নামক পোস্টটা যদি লেখি তাহলে আমরা সার্চে গিয়ে যদি ফুটবল লেখি তাহলে আমাদের ফুটবলের অংশটা পা পেয়ে যাব তাই না মূলত এভাবে সার্চ রেজাল্টে আমরা ট্যাগ দিয়ে কাজ করাতে পারি এবং আপনি মনে রাখতে পারেন যে আমাদেরকে ট্যাগ এবং ক্যাটাগরি পোস্টগুলোকে আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত করতে সাহায্য করে তো আমরা যদি এটা বুঝে যাই তাহলে দেন আছে হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়াতে আমরা দুটো অপশন দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে লাইব্রেরি অন্যটি হচ্ছে অ্যাড নিউ লাইব্রেরি মিনস আমি এই ওয়েবসাইটের জন্য যত প্রকার মানে ইমেজ যত প্রকার ফাইল যে ফাইলগুলো আমরা ডাউনলোড করে এখানে কোনো এক জায়গায় শো করাতে যাচ্ছে যেমন ভিডিও হতে পারে এই ইমেজ এবং অ্যাকচুয়ালি মেনলি হচ্ছে ইমেজ ভিডিও পিডিএফ এই ফাইলগুলো আমরা এখানে মিডিয়াতে আপলোড করে রাখি এবং এইখান থেকে কিন্তু দেখা যেমন আমার এই এই ইমেজটাকে কিন্তু আমি এখানে আপলোড করেছি এবং আমাদের পোস্টে কিন্তু আমরা এখানে দেখিয়েছিলাম তাই না এবং অ্যাড নিউ থেকে আমরা এগুলোকে অ্যাড নিউ করতে পারি অ্যাড নিউ গেলে এই যে এখান থেকে আমরা অ্যাড নিউ করতে পারি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনি একটা অ্যাড নিউ করতে পারবেন আবার আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করেও আপনি অ্যাড নিউ করতে পারবেন জাস্ট ক্লিক করলে আপনি এই যে অ্যাড নিউ হয়ে গেল আমরা এখন লাইব্রেরি থেকে দেখি তিনটা আশা করি এইটুকু কমপ্লিটলি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ মিডিয়া ফাইল মানে হলো যেখানে আমরা ইমেজ ভিডিও এই জাতীয় জিনিসগুলো রাখব সেটাই হলো আমাদের মিডিয়া এবং মিডিয়াতে আমাদের অনেক অনেক ইমেজ এখানে থাকবে এবং যদি আপনি আর একটা জিনিস দেখেন অ্যাড নিউ করলে তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ম্যাক্সিমাম দুই জিবির ফাইল এখানে আপলোড করতে পারব এবং এইটা কিন্তু আপনার হোস্টিং বা সার্ভারের উপরে ডিপেন্ড করবে এবং এগুলো কিভাবে আমরা পরে সার্ভার থেকে বৃদ্ধি করতে পারি সেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব তো এরপরে হলো পেজ অ্যাকচুয়ালি পেজটা কি আমাদের ওয়েবসাইটের এইগুলোকে এক একটা পেজ বলা হয় ওয়েব পেজ বলা হয় যদিও পোস্টও একটা পেজ কিন্তু পোস্ট একটা টেম্পলেটের মাধ্যমে রান করে এবং পেজগুলোকে আলাদা আলাদা ডিজাইন করতে হয় তো আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ পেজ দিলে আমরা তার সেম একদম সেম টু সেম আমরা পোস্ট টাইপের মতো দেখতে পাচ্ছি পেজ ওয়ান কাইন্ডস অফ পোস্ট পেজ এবং পোস্ট একদম সিমিলার ব্যাপার স্যাপার যে এই যে এটা একটা পেজ বা পোস্ট যে কোনো কিছুই আপনি বলতে পারেন তো এইরকমই একটা ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে পেজ এবং পেজগুলোকেই আমরা মূলত ডিজাইন করব সুতরাং এখানে আমাদের অনেক কাজ আছে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলব কমেন্টস কমেন্টস হচ্ছে আপনার পোস্ট বা পেজে আপনি কমেন্ট অপশন চালু করে রাখলে আপনি চাইলে বন্ধ করে রাখতে পারবেন এবং এই বন্ধ বা চালু করা পোস্টগুলোকে মানুষ যে কমেন্টগুলো করবে সেগুলো মূলত এই কমেন্ট সেকশনে আসবে এবং এই কমেন্ট সেকশনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কমেন্টগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরি সাজানো থাকবে যেমন মাইন্ড মানে আপনার নিজস্ব পোস্টে যদি কেউ কমেন্ট করে তাহলে আপনি এখান থেকে ফিল্টার করতে পারবেন কেউ করে নাই অলে আসে একটা এবং পেন্ডিং আপনি যদি চান কমেন্টগুলোকে ডিরেক্টলি পাবলিশ না করে আপনি অ্যাপ্রুভ অ্যাপ্রুভাল সিস্টেম করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি এই পোস্টগুলো এই কমেন্টগুলো এসে পেন্ডিংয়ে থাকবে বা আন অ্যাপ্রুভে থাকবে এবং স্পাম হচ্ছে আপনি এখান থেকে ডিরেক্টলি সেটাকে স্পাম দিতে পারবেন স্পামে অর্থাৎ এই কমেন্টসগুলো আপনাকে কোনো লিঙ্ক শেয়ার করতেছে বা কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে বা নিজস্ব মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং করতেছে এই রকম ব্যাপার স্যাপার যদি থাকে থাকে থেকে থাকে তাহলে আমরা এই কমেন্টগুলোকে স্পামে দিয়ে রাখবো এবং ট্রাশ হচ্ছে কি ট্রাশ হচ্ছে ডিলেট করার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবং অ্যাপ্রুভ যদি প্রয়োজন হয় আমরা এখান থেকে যে এটাকে অ্যাপ্রুভ আন অ্যাপ্রুভ করা অলরেডি আসে আমরা চাইলে এটাকে আন অ্যাপ্রুভ করে দিতে পারি আন অ্যাপ্রুভ করলে সেটা এইখানে থাকবে আমরা এটাকে অ্যাপ্রুভ আন অ্যাপ্রুভ করা আসে আমি চাইলে যেখানে আবার অ্যাপ্রুভ করে দিতে পারি ওকে সেইটা হলো কমেন্টস এবং অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে যদি যান আপনি থিম থিম পেয়ে যাবেন এবং এখানে কাস্টমাইজেশন নামে একটা অপশন থাকবে বাই ডিফল্টভাবে এখানে কাস্টমাইজেশন অপশনটা থাকতেছে না এই থিমের সাথে এবং এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের নিউ ফিচার আমি যদি এই থিমটাকে অ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে দেখবেন যে এখানে কাস্টমাইজেশন এবং আরও কিছু অপশন অ্যাড হয়ে গেছে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এখানে অনেকগুলো অপশন অ্যাড হয়ে গেছে কিন্তু যেহেতু আমরা বাই ডিফল্ট আজকে শিখতেছি 
সুতরাং আমরা এই থিমটাকে অ্যাক্টিভ করে রাখবো এবং এই থিমটা অ্যাক্টিভ করলে আমরা এখানে আপাতত কিছু দেখতে পাচ্ছি না এবং এডিটর থেকে কিছু জিনিস আমরা এখানে করতে পারবো এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব ওকে দেন হলো প্লাগ ইন প্লাগ ইন হলো আমরা গতদিনে বুঝিয়েছিলাম যে একটা ফিচার অ্যাড করতে আমরা প্লাগ ইন ইউজ করব যখনই কোনো ফিচার নতুন নতুন ফিচার অ্যাড করব তখন আমরা নতুন নতুন প্লাগ ইন ইউজ করব তো এই প্লাগ ইনগুলো আমরা এখান থেকে অ্যাক্টিভ ডাউনলোড এবং আমরা এখান থেকে আপলোড সব কিছু করতে পারবো যেমন এখান থেকে আমি অ্যাড নিউ ক্লিক করি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখেন এই ডিরেক্টরিতে হিউজ পরিমাণ প্লাগ ইন আছে যেগুলো আমরা এখান থেকে যে কোনো প্লাগ ইন ইউজ করতে পারবো ফ্রিতে এগুলো হলো ফ্রিতে এবং আমরা চাইলে এখান থেকে আপলোড করতে পারবো আমাদের যদি কোনো কেনা প্লাগ ইন থাকে সেটা আপলোড করতে পারবো ওকে এবং আমি যদি এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করি যে এখানে আমরা কোনো বিষয় সার্চ করলে আমরা প্রায় প্রত্যেকটা বিষয় সোর্সে আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে কিন্তু প্লাগ ইন পেয়ে যাবো এখানে কিছু কিছু প্লাগ ইন আমাদেরকে কিনতে হবে যেগুলো প্রিমিয়াম যেগুলো অনেক বেশি ফিচার থাকে সেই ফিচার আলা প্লাগ ইনগুলো আমাদের কখনো কখনো কিনতে হবে সেটা আপনার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট বুঝে এবং যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনি ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আমার একটা প্লাগ ইন লাগবে সে আপনাকে পার্সেস করে দেবে এবং যদি আমরা এখান থেকে জাস্ট আমি মনে করেন এই প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করবো এই প্লাগ ইনটা হলো ক্লাসিক এডিটর আপনাকে যদি এখন আমি পেজ থেকে বা পোস্ট থেকে অ্যাড নিউ পেজটে নিয়ে যাই তাহলে এটা আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এভাবে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি ক্লাসিক এডিটরটা অ্যাড করি দেখবেন যে ফিচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে সিম্পল একটা প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ওয়েবসাইটের মানে কাজ করার ক্ষমতা অন্যরকম লেভেলে হয়ে যাবে সেটাই মূলত আমাদের এই প্লাগ ইনগুলোর কাজ দেখেন আমি এটাকে অ্যাক্টিভ করেছি এবং এই ক্লাসিক এডিটার অ্যাক্টিভ করার ফলে এটা যদি আমি রিলোড করি তাহলে দেখবেন জাস্ট ওয়াও দেখেন এটার লুক চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না এই কাজগুলোই মূলত প্লাগ ইনের সাহায্যে আমরা করব এরপরে হলো ইউজার ইউজার হলো আপনার ওয়েবসাইটে যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করবে বা আপনার ওয়েবসাইটে যে সকল অ্যাডমিন প্যানেলে লোক রয়েছে বা আপনি যাদেরকে পোস্ট লেখান তাদেরকে বলা হয় হলো অথর এই জাতীয় লোকগুলোকে আপনি ইউজার আকারে এখানে সাজিয়ে রাখবেন এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে এবং নিজ নিজ ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড থাকবে তারা এখানে প্রবেশ করতে পারবে তো ইউজারের মধ্যে যদি আমি অলও ইউজারে আসে তাহলে আমাকে এগুলো আছে অ্যাড নিউ ইউজার আমরা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবো এখানে দেখেন অ্যাড নিউ ইউজারের পরে এখানে কি রয়েছে এখানে হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট থাকবে হচ্ছে ইউজার নেম ইমেইল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এই জিনিসগুলো এখানে দিয়ে আপনি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি এখান থেকে অ্যাড নিউ করলে নতুন ইউজার ক্রিয়েট হবে কিন্তু এখানে ইউজার ক্রিয়েট করার সময় এখানে আমরা পাঁচটা রোল দেখতে পাচ্ছি এই পাঁচটা রোল আমাদেরকে বুঝতে হবে এই যে সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইবার জাস্ট হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে রেগুলার আসবে যাবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে জাস্ট আপনার ওয়েবসাইটগুলোকে নিয়মিত আপডেটগুলো তার কাছে পৌঁছাই যাবে এবং কন্ট্রিবিউটার সাবস্ক্রাইবারের চাইতে একটু বেশি অ্যাক্সেস পাবে এবং অথর যিনি পোস্ট করতে পারবেন মিডিয়াতে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং এডিটর যিনি পেজ এবং পোস্ট এই সবগুলো কাজ করতে পারবেন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অল ওভার ওয়েবসাইটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন আপনার এরপর হচ্ছে প্রোফাইল যদি যান আপনি এখান থেকে আপনার প্রোফাইল সিটিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনার প্রোফাইলে কিছু চেঞ্জ করা করতে পারবেন চাইলে এখানে প্রোফাইল পিকচার অ্যাড করতে পারবেন চাইলে আপনি এখানে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন নিউ পাসওয়ার্ড দিয়ে এবং আপনি চাইলে এখান থেকে এই যে আপনার ইয়ের মানে যে ড্যাশবোর্ডের আকৃতিটাও চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে এই হলো ব্যাপার সেপার এখানে নিয়ন্ত্রণ করবেন দেন আমাদের হচ্ছে টুলস টুলসে যদি আমি যাই এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এম অ্যাভেলেবেল টুলস ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট সাইড হেলথ এরপরে হচ্ছে এক্সপোর্ট পার্সোনাল ডাটা এক্স ইরেজ পার্সোনাল ডাটা থিম এডিটর প্লাগ ইন এডিটর তো এইগুলো জিনিস আমরা একটু বুঝে যাই ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হচ্ছে কোনো কিছু আমি এই সাইডে ইম্পোর্ট করব অ্যাড করব ওকে আর এক্সপোর্ট হলো কোনো কিছু এই সাইড থেকে আমি মানে ডাউনলোড করে নিব এবং সাইড হেলথ যদি আমি দেখি তাহলে এই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন অর্থাৎ এই সাইড সার্ভার কোন লেভেল আছে এই সাইডে কি থিম আছে কি প্লাগ ইন আছে কোন অবস্থান আছে ইত্যাদি সকল ইনফরমেশন আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন তো আমি ইনফোতে ক্লিক করি দেখেন ওয়ার্ড পেসের কোন ভার্সন কি বৃত্তান্ত সব কিছু আছে এখানে ডিরেক্টরিস কোন কোন অবস্থায় আছে কোন ফোল্ডারে আপনার কোন ফাইল আছে কত এমবির ফাইল আছে সবগুলো আমরা এখান থেকে থিম কি কি থিম অ্যাক্টিভ আছে দেখেন আমাদের কোন থিম অ্যাক্টিভ আছে কোন থিম অ্যাক্টিভ নেয় এরপরে আমাদের অ্যাক্টিভ প্লাগ ইন কী আছে 
এরপরে এদের মিডিয়াতে কি কি আছে এই সমস্ত বিষয় ডাটাবেস সার্ভার এগুলো আমরা আস্তে আস্তে সবই বুঝবো এই জিনিসগুলো জাস্ট এখানে থাকে আপনি মনে রাখেন এবং পার্সোনাল ডাটা এনপুট এক্সপোর্টের বি পেপারটা এখানে থাকবে এবং এখান থেকে থিম এডিটরে ক্লিক করেন তাহলে আপনাকে একটা সতর্ক ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে আপনি কি এটা জেনে শুনে এখানে যাচ্ছেন কারণ এখানে কোড রিলেটেড ব্যাপার সবার থাকে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড দিলে এখানে আপনার থিমের সকল ফাইল অ্যাক্সেস করতে পারবেন থিমের মধ্যে কোন কোন থিম আছে এখানে এগুলো করতে পারবেন এগুলো আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টে অনেক ভালো করে শিখব সেম হচ্ছে প্লাগ ইন এডিটরেও আপনাকে সেম কথাই বলবে এবং এখানে চাইলে আপনার যে প্লাগ ইনগুলো রয়েছে সেই প্লাগ ইনগুলো আমরা এখানে দেখতে পাই টুলসে ছিলাম টুলস থেকে আমরা এই অপশনগুলো বুঝতে পারছি দেন হচ্ছে সেটিংস সেটিংসটা একটু ভালো করে মনে যদি বুঝবেন সেটিংসের প্রথমে যদি জেনারেল সেটিংয়ে ক্লিক করেন তাহলে সাইডের নেম আপনার এখানে সাইডের নেম পাবেন সাইডের ট্যাগ লাইন অর্থাৎ নেমের পরে আর একটা মানে মানে সেকেন্ড নেম থাকে সেরকম অর্থাৎ মনে করেন যে আমাদের আইটি ইটস আইটি ইনস্টিটিউট আইটি ইনস্টিটিউট জাস্ট এভাবে লিখে দেবেন আপনি এরপরে হলো এখানে কি পাচ্ছেন আপনি এই সাইডের মূল ইউআরএল এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি এবং এখান থেকে আমরা কোন জিমেইল দিয়ে খোলা হয়েছে সেটা দেখতে পারবেন এবং আমরা এখান থেকে যদি আমাদের সাইডে মেম্বারশিপ করার অনুমতি দেন তাহলে এটাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য এই টিক মার্কটা দিয়ে দিবেন এবং আমরা একজন মেম্বার যদি সে ডিরেক্টলি মেম্বার হতে চায় তাহলে সে সাবস্ক্রাইবার হবে কন্ট্রিবিউটার হবে অথর হবে এডিটর হবে না অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবে সেখান থেকে আপনি এখানে রোল সেট করে দিবেন তো সাধারণত এটাকে আপনার ইয়ে দিয়ে রাখব সাবস্ক্রাইবার দিয়ে রাখবো এবং সাইডের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সাইডের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনাকে মনে হয় এটা আরবি ল্যাঙ্গুয়েজে করতে হবে তাহলে এখানে আরবি দিতে হবে তবে সবচেয়ে মজার বিষয়টা হচ্ছে অনেক সময় আপনি আপনার ক্লায়েন্টের কাজ করতে গিয়ে দেখবেন যে সাইটটা আরবিতে বা অন্য কোনো ভাষায় যেটা আপনি বুঝতেছেন না সো সেই বুঝতেছেন না তো তখন আপনাকে যেটা করতে হবে এই সিটিংসে এসে এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজটা পরিবর্তন করে নিতে হবে দেখেন জাস্ট আমি যদি আরবিতে ক্লিক করি পুরো সাইটটা উল্টা পাল্টা লাগবে আপনার কাছে আমি এটাকে একটু এক সেভ করে দিই ও দেখেন আপনি কি এখন বুঝতে পারবেন যে কোথায় কি আছে তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনি খুব কষ্ট করে বুঝতে হবে তাই আপনাকে এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে আপনাকে বুঝে বুঝে সেটিংসে যাইতে হবে সেটিংস থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিংসে যাইতে হবে এই যে এই যে দেখেন এই চিহ্নটা দেখে আমি বুঝতে পারছি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং এখান থেকে আমরা ইংলিশ করে দেব ইউনাইটেড স্টেট দেন আমরা সেভ করে দেব এটা আমি যেহেতু এইগুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করি আমার একটা আইডিয়া আছে আমি অনুমানে অনেক কাজ করতে পারবো এখানে দেন আপনার ডেট এবং টাইমের ফরমেট করতে পারবেন এখান থেকে এখান থেকে হচ্ছে ডেটের ফরমেট এখান থেকে টাইমের ফরমেট করতে পারবেন ঠিক আছে চাইলে কাস্টম ফরমেট দিতে পারবেন এবং এই সংকেতগুলো নিয়ে কোনটা কিভাবে কাজ করে আপনি একটু নিতে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এবং টাইম ফরমেট আছে এবং আপনার স্টার্ট উইকেন্ড অর্থাৎ উইক শুরু হবে কোন দিন থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি উইক শুরু হয় শনিবার থেকে তাই না কিন্তু আপনি চাইলে এখানে মানডে মানে হচ্ছে রবিবার ওদের অফ ডে এবং সোমবার থেকে অফিস শুরু হয় সুতরাং এটা মানডে দিয়ে রাখে ওরা দেন যদি আমি রিডিংয়ে যাই সরি রাইটিংয়ে যাই রাইটিংয়ে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পারমানেন্টলি আপনি ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে পারবেন যে আপনার এই যে আমরা কয়েকটা ক্যাটাগরি ক্লিক করছিলাম এর মধ্যে ডিফল্ট ক্যাটাগরি কোনটা হবে তো সেই ডিফল্ট ক্যাটাগরি আমরা দেখা দিতে পারবেন আন ক্যাটাগরিজ আছে চাইলে বাংলাদেশ এই যে কোনো একটা করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি একটা পোস্ট করলেন ক্যাটাগরি সিলেক্ট না করলে সেই ক্যাটাগরি অটোমেটিকলি সিলেক্ট হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় মূলত ডিফল্ট ক্যাটাগরি ওকে তো আপনার হচ্ছে পোস্টের ফরমেট রয়েছে বিভিন্ন রকম সেগুলো আমরা দেখব সেই ফরমেটের মধ্যে আপনি কোন ফরমেটটাকে ডিফল্টভাবে সেট আপ করতে চাচ্ছেন তো আমরা স্ট্যান্ডার্ড করবো স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আপনি চাইলে সবগুলো কাজই করতে পারবেন ওকে এবং ডিফল্ট এডিটর দেখেন আমরা এখানে চাইলে আমাদের এখানে যাই এই এই যে অবস্থাটা আছে এটাকে বলা হয় ব্লক এডিটর তো এখানে ব্লক এডিটর রয়েছে সরি এটাকে বলা হয় মূলত ক্লাসিক এডিটর তো এই ক্লাসিক এডিটরটা আমি যদি এখান থেকে ব্লক এডিটর করে দিই এবং সেভ করে দিই এবং এটা কিন্তু আমার জাস্ট ব্লক এডিটর হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় ব্লক এডিটর আর এটাকে বলা হয় ক্লাসিক এডিটর ওকে তো এটা কিন্তু এই অপশনটা কিন্তু আমার নর্মালি ছিল না দেখেন আমি যদি প্লাগ ইনে যাই এখান থেকে যদি এটাকে ডিঅ্যাক্টিভ করে দিই ক্লাসিক এডিটরটা এবং দেন যদি আমি এখান থেকে রিডিংয়ে যাই দেখেন ওই অপশনটা কিন্তু এখানে নেয় আবার একটু খেয়াল করবেন এই যে পোস্টের নিচেই কিন্তু ছিল আমি আবার এখানে গেলাম এটাকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম এবং যদি আমি এখন এখান থেকে যদি রিডিংয়ে যাই তাহলে দেখতে
এবং এখান থেকে এই মেইল সার্ভিস মেইল মেইল যেহেতু আমরা ওয়েবসাইটে কোনো ওয়েবসাইটের যে কোনো ইনফরমেশনের বা রিসেট পাসওয়ার্ডের ইমেইল নিয়ে লেনদেন করতে হয় এটা ইমেইলের সার্ভার সেট আপটা এখানে বাই ডিফল্টভাবে যেটা থাকে সেটা অ্যানাফ এরপরে চাইলে আমরা এখান থেকে যখন প্রয়োজনভাবে করে নিতে পারব রিডিং রিডিংটা হচ্ছে আমরা দেখেন আমাদের ওয়েবসাইটটা যদি ভিজিট করি এটা হচ্ছে মূল ওয়েবসাইটের মূল ওয়েবসাইট তো এখান থেকে যদি আমি ভিজিট করি তাহলে এইখানে আমাকে সাধারণত পোস্ট নিয়ে যাবে পোস্ট পেজে নিয়ে যায় আমাকে তো আমরা যদি চাই এটা আমাদের কোনো নির্দিষ্ট পেজের উপরে আমরা দেখাই দেয় যে আমাদের যখন আমাদের ওয়েবসাইটটাতে কেউ আসবে প্রথমে আমরা দেখাবো মনে করি আমি একটা পেজ ক্রিয়েট করলাম পেজ ক্রিয়েট করলাম অ্যাড নিউ পেজ এখান থেকে আমি দিলাম আমাদের পেজ তো এটাকে আমরা কোনো কিছু না দিয়ে সেভ করলাম এবং আমি যদি এখানে যাই গিয়ে এখানে গিয়ে যদি আমি ব্যাগ দিই এখান থেকে যদি আমি রিলোড করি এবং এইখান থেকে এই যে এইটাকে স্ট্যাটিক পেজ এখানে সিলেক্ট করা এখানে যদি আমি দেখেন আমাদের আমাদের পেজ নামে পেজটা দেখা যাচ্ছে এটা সিলেক্ট করে দিই আর এখন যদি এটাকে আমি রিলোড করি এটাকে যদি রিলোড করি তাহলে দেখবেন যে আমাদের পেজে চলে যাবে জাস্ট রিলোড এবং আমাদের পেজে চলে আসছে ওকে ফাইন এবং আমাদের এই যে আমাদের সকল কিছু যে পোস্ট এই যে যত পোস্ট হবে পোস্টটা কোন পেজে থাকবে সেইটা ডিপেন্ড করতে চাইলে আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারবো যে এটা আমাদের পেজে চলে যাক বা এটা এই স্যাম্পল পেজে চলে যাবে তো আমরা আমাদের পেজে যদি দিয়ে দিই তাহলে এখন দেখবেন এই পেজটা রিলোড করলে এখানে পোস্ট চলে আসবে আসছে না দিস ইজ দ্য পোস্ট ওকে ফাইন তো ভিডিওটা একটু বড় হলেও আপনারা একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন দুইটা পেজ সেম করা যাবে না ওকে তো দেন হচ্ছে আমরা ব্লগ পেজ প্রতি পেজে কয়টা করে থাকতে পারবে এবং আমরা যদি এখান থেকে এই নিউজ ফিড এই নিউজ ফিডে কয়টা করে পেজ শো করতে পারবে সেগুলো দেখাতে পারবো এবং আমরা এখান থেকে এই যে এই যে এইটাকে যদি আমরা ব্লগ পেজে বা স্যাম্পল পেজে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একটা পোস্ট একটা পোস্ট এবং পোস্টের কিন্তু সমস্ত অংশ কিন্তু এখানে নেই সমস্ত অংশ যদি এখানে না থাকে সেইটাকে আমরা এখানে বলে দিতে পারবো যে আমরা ফুল টেক্সট চাচ্ছি কি চাচ্ছি না এক্সার্ট মানে হচ্ছে মূল শিরোনামের মূল মানে পোস্টের অল্প কিছু লেখা দেখা যাবে সেটাকে বলা এক্সার্ট এরপরে হচ্ছে আমরা ডিসকাশনে যদি যাই সরি এখান থেকে আর একটা রয়েছে এখান থেকে আমরা সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি আমরা এই ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা গুগল যেন ট্র্যাক না করতে পারে এই জন্য আমরা এখান থেকে ডিজাবল করে রাখতে পারি ডিসকাশ করে রাখতে পারি এবং আপনি চাইলে নাও করে রাখতে পারেন ডিসকাশন মানে হলো আমার ওয়েবসাইটের কমেন্ট সেকশনগুলো কেমন হবে দেখেন অ্যাটেম টু নোটিফাই অ্যানি ব্লগস লিঙ্কস টু দ্য পোস্ট অর্থাৎ এই পোস্টগুলোতে করবে এই পোস্টগুলোর নোটিফিকেশানগুলো আমার তৈরি হবে জাস্ট এগুলো কিছুই না এখানে ডিফল্ট পোস্টের সেটিংগুলো কমেন্টের সেটিংগুলো এখানে এবং ইমেইল হয়ার এখানে হচ্ছে ইমেইল মি হয় নিফার অর্থাৎ আমরা এখানে দেখেন অ্যানি পোস্ট বা কমেন্টের কমেন্টের সময় আমাদের কাছে একটা ইমেইল যাবে যে একটা পোস্টে কমেন্ট হয়েছে এবং আমরা চাইলে এখানে কমেন্ট মডারেশনের কিছু ওয়ার্ড দিয়ে দেখতে পারি যে এই ওয়ার্ডগুলো দিলে আমাদের কমেন্টগুলোর আমার এই মডারেশন অ্যালার্ট যাবে আমার কাছে এবং আমরা চাইলে কিছু কিছু কমেন্ট কি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি যে খারাপ ভাষায় কেউ বকাবাদ্য করতে পারবে না কমেন্টসে গিয়ে সেই ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা এখানে দিয়ে রাখি সেই ওয়ার্ডগুলো যদি আপনার কোনো কমেন্টেটর লেখে বা কমেন্ট করার সময় লেখে তাহলে কিন্তু সেটা তার ও মানে সে আর কমেন্টে পোস্ট করতে পারবে না সেই বিষয়গুলো আমরা এখানে ব্লক করে রাখতে পারবো আইপি ধরে এবং আমরা চাইলে এখান থেকে অ্যাওয়ার্ড ডিসপ্লে শো হবে কি না সেটা আমরা এখান থেকে ওপেন করতে পারবো দেন হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়াতে আসলে আমরা দেখেন থামনেল থামনেল হচ্ছে একটা পোস্ট বা পেজের যে উপরের অংশটা মেইন ইমেজটা সেটাকে বলে থামনাইল তো থামনাইলটার সাইজ কতটুকু হবে সেটা এখানে দেখানো আছে এবং এই থামনেলের মিডিয়াম সাইজটা কতটুকু হবে এবং এখানে লার্জ সাইজটা কতটুকু হবে সেটা দেখানো আছে দেন হচ্ছে পারমালিংস পারমালিংসটা ইম্পর্টেন্ট আমরা পারমালিংস হচ্ছে এইগুলোকে বলে পারমালিংস তো এটা আমরা সব সময় এখান থেকে বাই ডিফল্টভাবে আমরা পোস্ট নেম দিয়ে রাখব এবং এগুলো দিলে আমরা নাম্বার থাকবে যেটা আপনার বুঝতে কষ্ট হবে এটা থাকলে আপনার এই যে পেজের আইডি থাকবে এটাও বুঝতে কষ্ট হবে দেখেন এটা যদি দিয়ে রাখি আমি তাহলে আমি যদি এখানে যাই এবং আমরা যদি এটাকে সরি আমি এটাকে ইয়ে করি সেভ করি আমরা এখান থেকে এটাকে নট ফাউন্ড দেখা তাই না অর্থাৎ এইভাবে পাচ্ছে না আমি যদি এখানে পোস্ট টেম দিয়ে রাখি 
আইটাকে দিয়ে রাখি তাহলে হচ্ছে আমরা এটাকে দেখবেন দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই যে পেজের নামের সাথে আমাদের এই ঘরা এই যেন আমরা পেজ দেখলেই যেন আমরা বুঝতে পারি যে কোন পেজে আসি ওকে ফাইন এবং এখানে আমরা আরও কিছু জিনিস দেখতে পারি সবগুলো আমরা আস্তে আস্তে করবো প্রাইভেসি পলিসি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে আর যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেটাকে নিয়ে আপনার ওয়েবসাইটের নিয়ম কারণ নিয়ে একটা পেজ বানাবেন সেই পেজকে বলা হয় প্রাইভেসি পেজ সেই পেজটা এখান থেকে দেখাই দিবেন ওকে এবং চাইলে আপনি এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন চাইলে এখান থেকে গাইড নিতে পারবেন যে কি কি আপনি কীভাবে আপনার এই যে গাইডগুলো দেওয়া আছে যে আপনার অ্যানালাইসিস কি হবে প্রত্যেকটা বিষয় ধরে ধরে দেওয়া আছে এবং এই পেজগুলো না থাকলে কিন্তু গুগল আপনাকে সাইটটাকে গুগলে ইন্ডেক্স করতে দিবে না ঠিক আছে তো এই হলো অল ওভার আপনার ডিফল্টভাবে একটা ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডের অল মেনুগুলোর পরবর্তী ভিডিওতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ